بسم الله الرحمن الرحیم دوستای عزیز درس خدا را آغاز میکنیم موضوع هموستازس هم با معنی خون و استازس با معنی یعنی استاد شدن پس هموستازس یعنی هنگامی که جداروی ما تخریب میشه بعد از آن بعد از اینکه جداروی ما تخریب شد چی شروع میشه همی استادن خون یا لخته شدن خون که از اینکه از خون ریزی جلوگیری کنه ایه به نام هموستازس یاد میکنه پیش از اینکه درباره هموستازس معلومات را نماییم میخواهم همی میکانیزم فیزیولوژی که بدن ما که چرا در داخل اویای های اندوتل ما به حالت نارمل چرا خون لخته نمیشه که در حالت که جدار خون ما صدمه ببینه و یا هم جرحه ببینه دو وقت لخته خون یا کاغولشن ایجاد میشه پس چرا در حالت نارمل در داخل جدار اویه کاغلشن یا لخته, خو... لخته ایجاد نمیشه که همین میکانیزم رو میخوام برای شما تشریح نمایم اگر همین جدار اندتر اویه باشه همین ایپیتل خشتفرشی یک طبقه ای است و در زیر ایپیتل خشتفرشی یک طبقه ای ما میفهمیم از نگاه هیستولوژی چی میباشه؟ کانکتیف تیشیو میباشه و در زیر کونکتیف تیشیو البته در داخل خود کونکتیف تیشیو از رشته های کولاجن ساخته می باشه و یا هم دیگر رشته های گلیک و زمینی گلکانس و یا هم می مواد تقویه کننده تمامش در کونکتیف تیشیو می باشه و همی حجرات سیامانه نیکه دیجه برای شما ترسیم نمودیم اینها سموت مسل هستن سموت مسل یا ازالات ملسا هستن همی رسپتر یا آخذه هایی که برای شان دیجا ما ترسیم نمودیم یا آخذه های خاصی هستن که در داخل ازالات ملسای داخل اندوتل می باشه و همچنان همی سرخ برنگ سرخ که ترسیم نمودیم ای پین رسپتر یا آخذه های درد یا نوسی رسپتر نیز برای شما میویه خب در حال با حالت نارمل یا در حال از نگاه فیزیولوژیک از جدار اندوتل اویه یک نوع هارمون یا یک نوع مواد افراز میشه به نام نایتریک اکساید نایتریک اکساید و همچنان یک مواد و یا هم یک هارمون دیگر به نام پی جی آی تو کی به نام پی جی آی تو یعنی پروستاسکلین وظیفه از یا چی است؟ این در حالت نارمال از جدال اندوتل او یا چی میشن؟ افراز میشن وظیفه اینی ها که هستن البته در داخل جدار اندوتل اویا پلازما و حجرات می باشه که حجرات آن از جمله دبلی بی سی، آر بی سی و پلیدلیت ها می باشه همین نیتروکوکسایت و همین نیتروکوکسایت و پروستاسکلین همین اردو یک حجرات را به خواب می برن کدام حجرات را به خواب می برن؟ حجرات امی حجرات بسیار میکروسکوپی که به نام چی یاد میشه؟ به نام پلتلیت ها یاد میشه اینها را غیر فعال نگه میدارن زز یعنی به خواب میبرنش و غیر فعال نگه میدارنش غیر فعال یک میکانیزم شد به می خاطر ای پلتلیت ها با هم دیگر نمی چسبن و سبب از این نمیشه که در حالت نارمل در داخل اندوتل اویه یا در داخل جریان خون لخته صورت بگیره و امی وظیفه پلتلیت ها نیز می باشه که از لخته خون جلوگیری کنه خب یک میکانیزمی دیگر نیز وجود داره که امی نتکوکس که امی به حالت نارمل از لخته شدن خون در داخل جدار و نوتلویه جلوگیری میکنه دیجه یک پروتین است به نام به نام گلک و زمین و گلکان که بنامه چی یاد میشه؟ بنامه هپارین هپارین سلفات یاد میشه سلفات این هپارین سلفات یک نوا آخذه را فعال میسازه یک نوا آخذه را فعال میسازه ما گفتیم که گلیک و زمین گلیکانس در جدار اندوتلیوی یک پروتین است که بنام هپارین سلفات یاد میشه هپارین سلفات یک پروتین دیگر فعال می سازه با نام انتی ترومبین سی با نام چی؟ با نام انتی ترومبین سی انتی ترومبین سی یک بیرق داشته می باشه باشه من برای تو شما بیرقش رسم کنم 
فکر کنه همی انتی ترومبین سه بیرقش هست یا انتی ترومبین سه ها وقت همی بیرق خود بلند میکنه دیجا سه نو فکتور وقت از ما میدانیم فکتور ها تا وسط جگر ساخته میشه ولی در با خون افراز میشه وقتی در خون همی سه فکتور یکیش به نام فکتور دو فکتور دو فکتور نو و فکتور دیات میشه همی سه فکتور وقتی همی بیرق می بینن که دیجا بالاست یار سه شان د پولیز بیرق آمده و یا خودان را چی میکنن غیر فعال میکنن فکتور دو فکتور نو و فکتور ده یار دو شان خودان را غیر فعال میکنن وقتی غیر فعال شد با می مکانیزم از لخته خون جلوگیری میشه به در حالت نارمال در جدار اندوتل اویه و یک میکانیزم دیگر هم نیز وجود داره که دیگه یک دیگه پروتین است یک دیگه پروتین و یا هم یک دیگه آخز است ترامبو ترامبو ماجولین ترامبو ماجولین یا ترامبو مودلین نیز برش میگه این ترامبو ماجولین یک پروتین دیگه را فعال می سازه به نام ترومبین ترومبین یا پروتین یا فکتور دو ترومبین یا فکتور دو نیز برش میگه این فکتور دو یک نا پروتین دیگه را فعال می سازه به نام پروتین سی این پروتین سی غیر فعال می باشه وقتی که بالایش ترومبین تاثیر کرد ای را به پروتین سی پروتین سی فال تبدیل میکنه اکتیف فال اکتیف فال وقتی که ای فال شد ای پروتین سی فال ای دو نو فکتور ها را دوباره غیر فال میکنه و دیگه فکتور فکتور اشت را فکتور اشت را غیر فال میکنه فکتور اشت و فکتور دو را چی میکنه این اکتیف یعنی غیر فال نگه می داره وقتی فکتور دو و فکتور هشت غیر فال نگه داشته شد این پس از کواگلشن یعنی از لخته خون جمعه کنه جلو گیرو می کنه دوستا ما گفتیم این مستاز پین مرحله داره مرحله اولش بنام واسکولر سپازم یاد می شه مرحله دومش بنام پلک لیت پلک فارمیشن مرحله سلمش کواگلشن و همچنان مرحله چالمش بنام کلوت ریترکشن این ریپایر و مرحله پینجمش بنام میشه. میم مرحله به مرحله هر یکی شاید تحت مطالعه قرار میتیم اول واسکولار سپازم واسکولار سپازم فکر کنیم ما همی جدار اندوتل اویا را تخریب کردیم فرض کنید همی جرا ما تخریب کردیم یا از اثر تروما اینجا تخریب شده است یا هم از اثر یک تعداد اوقات اینجا تخریب شد وقتی اینجا تخریب شوه امی اندوتل یک نوع انزیم یا هارمون را فراز میکنه به نام چی به نام اندوتلین اندوتلین ای اندوتلین یک هارمونی است که می بالای دی آمده از رشته های کلاجن تیر شده آمده با بالای اغزه های سموت مسل نصب شده و ای را تنبه میکنه وقتی که تنبه شد در ایجا سموت مسل چی میشه؟ کانترکشن میکنه یعنی تقبض میکنه کانترکشن وقتی ای کانترکشن کرد همی جا تنگ میشه یا قطر جدار این دو تلی که تخریب شده است ای تنگ میشه وقتی ای تنگ شد یه از خونریزی چون ای در ایجا مجرای است برای خونریزی همی مجرای خونریزی قطرش کم میشه و از خونریزی جلوگیر میکنه و از سپزمیک یا هم سپزم با وجود میاره و اینجا تنگ میشه و از خونریزی جلوگیری میکنه خب یک میکانیزم شد یک میکانیزمش که سبب چی بود؟ اندو تیلین بود میکانیزم دیگرش میکانیزم مایوجینیک رفلکس است مایوجینیک رفلکس مایوجینیک رفلکس با این مانا که وقتی همی جدار اندوتل اویا دفتن همی تخریب شوه دفتن همی سموت مسل کانترکشن میکنه کی را به نام مایوجینیک رفلکس یاد میکنه رفلکس یاد میکنه و 
میکانیزم سیمی که دیجا بوجود میایه از سبب ناسی ناسی ناسیو رسپتر رسپتر اکتیویت اکتیویشن است که ناسوز رسپتر اکتیویشن طور صورت میگیره از اثر همی تقریب جدار این دیتول اویه یک تیداد میدیاتور های التحابی فراز میشه دیجا میدیاتور های التحابی وقت فراز شد مانند همی لیکوترین هست و فاکتور ها هست و تی این اف تیمر نکوز فاکتور آلفا هست و یا هم دیگر میدیاتور های کیمیایی و میدیاتور های التحابی وقت فراز شد اینها سبب تنبه اغزه های درد میشن کمی اغزه ها بنام ناسیس رسپتر نیزاد میشن و بنام پین رسپتر نیزاد میشن وقتی یا تنبه شوند اینها میاین دیجا سمود مسل چی میکنن؟ تنبه میکنن سمود مسل وقت تنبه شد سمود مسل سبب چی میشه؟ کانترکشن میشه پس مرحلی اولی واسکولار سپازم بسی میکانیزم با وجود میایه میکانیزم اولش اندوتلین فراز میشه میکانیزم مایوجین کرفلکس و میکانیزم سیمش ناسی سپتر چی میشه فال میشه خوب دوستا حالا میاییم با پلاتلیت پلگ فارمیشن یا مرحلی دوم پلاتلیت پلگ فارمیشن تارمی است وقتی که همی جدار اندوتل ویا دوباره تخریب شوه فرض کنید همی جد تخریب شد و در ایجا وازو کانسترکشن هم با وجود آمد دیگه یک پروتین از این جدار اندوتل اویا یک نوع پروتین افراز بشه به نام ون ویل برین فاکتور ون ویل برین فاکتور یا وی دبلو اف این ون ویل برین فاکتور ایتا ایک فاکتوری است که سبب میشه که دیگه پلاتلیت ها را خبر برسانه که دیگه تخریب صورت گرفته است و بیان دیگه کاغلیشن و یا هم لخته خونه بسازن و فرض کنیم اگر ما ون ویل برین فاکتور دیجا با وجود آمد همی جدار و همچنان جدار اندوتل اویا تخریب شد ما گفته بودیم در حالت نارمل از جدار اویا اندوتلین و همچنان یک تعداد پروتین های دیگه مانند همی ترومبو موجلین و پروستا همی هپارین سلفات و نیتروکوکساید و همچنان پروستا سکلین فراز میشه که از کواغلیشن فاکتور چی جلوگیر میکنه از همین لختی خون جلوگیر میکنه وقتی جدار اون دو تل او یا تخریب شوه پس همو پروتین ها فال نمیشه وقتی فال نشد دیگه پلاتلیت ها با هم دیگر میچسبن حالت فیزیولوژی با هم دیگر نمیچسبیدن ولی دیگه با هم میچسبن ون ویل برین فاکتور توسط یک ریسپتر یا یک گلایکو پروتین به نام همین گلایکو پروتین به نام جی گلایکو پروتین یک بیات میشه توسط از این همی پلاتلیت ها با, با همراه پلاتلیت چی میشه نصب میشه با یکی دیگر باین میشن وقت دیجا باین شدن دیجا پلاتلیت پلاک فارمیشن همی سازن خب ون ویل برین فکتور توسط گلایکو پروتین یک بی با پلاتلیت چسبید حالا پلاتلیت ها با, با کدام میکانیزم به هم دیگر میچسبن پلاتلیت فرض کنید یک یک پلاتلیت باشه و یک دیگه پلاتلیت باشه یه هر دو پلاتلیت ها با هم دیگر در جدار منبران خود یا در جدار غشای خود یک نوع دیگه آخزه داره کی آخزی از یا از گلیکو پروتین ساخته شده است که گلیکو پروتین بنا جی پی تو بی تری ای آت میشن جی پی یعنی گلیکو پروتین تو بی تری ای آت میشن و ای در بالای هر غشای پلتلیت ها می باشه که با همدیگر توسط رشته فیبرونوجن جدا با همدیگر توسط رشته فیبرونوجن اتصال هستن فیبرونوجن خب پس ما گفتیم که در جدار, پلت... در جدار غشای پلتلیت ها یک, پرو... یک پروتین بنام جی پی تو بی تری ای آت میشه که همی جی پی تو بی تو بی تری ای با هم دیگر توسط فبرونوجن با دیگر جی پی تو بی تری ای پلاتلیت وصل می باشه پس این پلاتلیت ها با هم دیگر با این میکاریزم وصل می باشن خب این ون ویل برین فاکتور یک تعداد دیگر هرمون ها افراز میکنه یعنی دیگر محتویات افراز میکنه که محتویات عبارتا از اولش ای دی پی 
ADP دوام چیز ترومبوکسین A2 و سی هم سیروتونین می باشه سیروتونین که ADPش ADPش می روه ما ما گفته بودیم که در جدار دوران خون یک تعداد همین پلاتلیت های دیگر نیز می باشه پلاتلیت ها پلاتلیت ها می باشن ای دی پی همی پلیت ها را تنبیه میکنه که بیاین اینجا یعنی تخریب شده از جدار اندتل بیاین دیجا چی کنید؟ مهاجرت کنید این مرحله را بنام مگرین مگریشن یاد میکنه مگریشن یعنی مهاجرت پلیت ها مهاجرت میکنن دیگر هم دیجا میچسب پلیت ها دیجا میچسب و ایجاره پلک میسازه کمی جا چی میسازه؟ پلک میسازه با هم دیگر با همون میکانیزمی که جی پی جی بی 3 ا همچنان با میکانیزم جی پی یک و وان ویل برین فاکتور ای دی پیش میره و همیره را تنبیه میکنه پلاتلیت های دیگره و دیجه مهاجرت میکنه تا با هم دیگه بچسبه ترومبکسان ای تو و سیروتونینش چی میکنه ترومبکسان ای تو و سیروتونینش میاین اینها باز بالای اخزه های سموت مسل و همچنان بارای آخزه های نوسوز ریسپتر بارای هر دوی از یا نصب شده و سبب چی میشن؟ کانترکشن میشن یا تقبوز ازالات ملسای داخل تونیکا میدی ای اندوتل وقتی که یا تقلص کردن هم واز سپزمیک با وجود آمد و هم پلاتلیت پلک فارمیشن با وجود آمد خوب دوست حالا میاییم مرحله سیم یعنی کاگلشن کاسکیر رو تشریح میکنیم که بکنم میکنیم که کاگلشن کاسکیر تشریح میشه یعنی یک مرور سریع میکنیم دوباره به می پلاتلیت پلک فارمیشن ما گفتیم که دیجا جدار اندوتل اویا تخریب میشه و دو جدار اندوتل اویا تخریب شد دیجا ون ویل برین فاکتور یا وی دبلو اف پروتین فعال میشه ون ویل برین فاکتور پلاتلیت های دیگری البته ون ویل برین فاکتور سینا و فاکتور های دیگر فراز میکرد به نام ای دی پی که باز ای دی پی میرفت پلاتلیت های دیگر مگریگیشن یا سیگنال برشان میرسان تا چی کنن وقتی که سیگنال برشان میرسان تا مهاجرت کنن و دیجا بیان و دیجا با هم دیگه بچسبن ون ویل بر فکتور با همی پلاتلیت ها توسط یک پروتینی بود با نام جی پی ون بی یا گلک پروتینی یک بی چی میکد با هم دیگر میچسبید و پلاتلیت ها با پلاتلیت ها با هم توسط یک ریسپتری که با نام جی پی تو بی تری ایات می شد با هم دیگر می چسبیدن و دیجا کواغلیشن را ایجاد می کردن وقتی کواغلیشن دیجا ساخته شد در جدار کواغلیشن یا در جدار همی لخته که دیجا صورت گرفته است یک نوع چارچ های منفی است چارچ های چی می باشه؟ چارچ های منفی تشکل می کنه چارچ های منفی کی چارچ های منفی؟ به نام فاسفت دیس فاسفت دیسیرین یاد میشن به نام فاسفت دیسیرین یاد میشن این چاچ های منفی به نام فاسفت دیسیرین یاد میشن دیجا در داخل امی ما میدانیم که کواگولیشن کاسکات ها فال میشه کواگولیشن کاسکات ها دیجا خبر میشن که دیجا جدار این دیتل او یه تخریب شده است و ما گفته بودیم که کواگولیشن کاسکات ها از کدام جفراز میشه از جیگر افراز میشه پروتین ها فلاز میشه فاکتور ها 12 نو فاکتور بازی ها بازی کتاب ها 13 فاکتور می باشن وقتی 13 فاکتور افراز شد همی فاکتور 12 فاکتور 12 اول می آیا فاکتور 12 فاکتور 12 می آیا فاکتور 12 می آیا این شکل غیر فال می باشه شکل فاکتور 12 که از غیر فال می باشه غیر فال وقتی با علایم جدار چارچ های منفی فاسفیت دیسیرین چی کد تماس پیدا کد ای فاکتور دوازده غیر فال به فاکتور دوازده فال تبدیل میشه فاکتور دوازده فال اکتیف ای هم رشمیت میانی فاکتور دوازده فال میانی فاکتور یازده غیر فال را به فال تبدیل میکنه فاکتور یازده غیر فال را با فاکتور یازده فال تبدیل میکنه فاکتور یازده فال تبدیل شد و حالا این فاکتور دوازده فال فاکتور یازده فال فاکتور یازده فال میایه یا فاکتور نوره 
فال می سازه فکتوری چنده فکتور نور فال می سازه فکتور نور غیر غیر فال با فکتور نو فال تبدیل می سازه که البته ای را به نام انترینزیک پتوی یاد می کنه انترینزیک پتوی او پتوی می گه وقت همی خون اگر از داخل جدا رو او یه توسط پچکاری کشیده باشه و در تو ستیپ انداخته شده باز هم همی میکانیزم در داخل شان جریان پیدا میکنه ولی اکسترینزیک پتوی چون اکسترینزیک پتوی حالا ما برای شما تشریح میکنم کو یعنی مرتبط میشه با تیشو فکتور یا فکتور سی که فکتور سی توسط نتولین ساخته میشه ولی در داخل پچکاری نتولین نمی باشه به این خاطر یه بنام اکسترینزیک پتوی یاد میکنه که اکسترینزیک پتوی یعنی در داخل اندوتل یعنی در داخل جدا رویت تنها صورت میگره و در پچکاری در داخل تستیب صورت گرفته نمیتانه فکتور نو آمده فکتور فکتور نو آمده همراه با فکتور هشت فکتور چند فکتور هشت یک جا شده یک جا شده و دیجا پی اف سی یعنی پلتلیت فکتور سی نیز دیجا کمک میکنه و همچنان کلسیم کلسیم نیز دیجا ای هر چار هر چار محتوی دیجا با هم کمباین شده یک کمپلکس می سازه به نام فکتور ده فکتور ده را ساخت خو فکتور نو فال همراه فکتور هشت فال یا همراه با همچنان در دا داخلشان پلتلیت فکتور سه و کلسیم زیافه شده یک کمپلکس می سازه به نام فکتور ده فکتور ده وقت ساخته شد فکتور ده به فکتور ده فال تبدیل می شود البته همی کمپلکس که ساخته میشه فکتور ده به فکتور ده فال تبدیل می شود فکتور ده فال می آید چی ده فال می سازه؟ فکتور پنج فال می سازه فکتور پنج فال می سازه فکتور پنج می آید فکتور دور فال می سازه یا فبر... پ... ف... اه... البته فکتور پنج یک فکتور به نام پروترومبین پروترومبین فکتور یک است پروترومبین به ترومبین تبدیل می کنه ترومبین خودش فکتور دو می باشه یعنی فکتور پنج فکتور یک به فکتور دو تبدیل می کنه یعنی پروترومبین به ترومبین تبدیل می کنه و ترومبین چه می کنه؟ ترومبین میایه یک دیگه پروتین فال می سازه البته دیجا وقتی پروترومبین ساخته میشه دیجا نیز می پی اف سی یعنی پلتلیت فکتور سی و کلسیم دیجا رول داشته می باشه و وقتی پروترومبین پروترومبین یعنی فکتور یک توسط فکتور پنج به پروترومبین تبدیل میشه پروترومبین یک پروتین پولومیرایز میکنه که پروتین به نام فبرونوجن یاد میشه دیجا همین دانه های سیاره ببینی این پروتین به نام فبرونوجن یاد میشه این فبرونوجن میگیره پولیمرایز میکنه پولیمرایز چی مانا؟ یعنی این رو میگیره به یک قسم به یک دانه های به مثل دانه های تزبیه با هم دیگر میچسبانه این فبرونوجن به فبرین تبدیل میکنه البته یک گپی دیگه که میخوایم درباره فبرونوجن و فیبرین برای تو شما بگویم که فبرونوجن در دا داخل پلازمای خون یعنی منحل میشون میباشه ولی فیبرین در دا داخل پلازمای خون مانند جل رقم منحل نمیباشه و این نیاز به دیگه فکتورهای داد تا با هم دیگه منحل شود پس فبرونوجن به فیبرین تبدیل شد دیجا یک اهمی پروترومبینی که دیجا به وجود آمده است این پروترومبین یک فکتور دیگر را فکتور سیزده فکتور سیزده را فال می سازه فکتور سیزده که به نام فبرین ستبلایزنگ فکتور یاد می شه این فکتور سیزده غیر فال می باشه وقتی که پروترومبین بالایش تاثیر کرد این به فکتور سیزده اکتیف یعنی فال تبدیل می شه فکتور سیزده می آیه در این فبرین را کراس لنگ جور می کنه کراس لنگ ای مانا که یعنی دیگه محتویات فیبرین نیز گرفته و دیجه یک قسم علامه چلیپا و یا هم با هم دیگه 
ای تو یک کراس لینک می سازن وقتی کراس لینک ساخته شد همه تمامش به نام چی یاد میکنه به نام فیبرین مش یاد میکنه فیبرین مش پس همیشه یاد ما باشه این میکانیزم چی شوه یعنی میخانیک شوه ای انترنزیک پتوی بود یک دیگه پتوی از بنام اکسترنزیک پتوی اکسترنزیک پتوی ما بر شما گفته بودیم که مربوط از به تیشو فکتور تیشو فکتور از جدار اندوتل فکتور فراز میشه بنام تیشو فکتور تیشو فکتور یا یا میره بنام فکتور سی نیز یاد میکنه فکتور سی میاره یک فکتور را بنام فکتور هفت فاکتور هفت فال می سازه فاکتور هفت را فال می سازه فاکتور هفت آمده فاکتور در فال می سازه البته دیجه یک تعداد همو پیف تری پیف تری و یا کلسیم در موجودیت پیف تری و در موجودیت کلسیم فاکتور هفت آمده فاکتور در فال می سازه وقت فاکتور در فال شد ای دیگه از ای باباد کمان پتوی همی بنام اکسترینزیک پتوی یاد می شود اکسترینزیک پتوی اکسترینزیک و ای پتوی دراز بنام انترینزیک پتوی یاد می شد ای انترینزیک بود انترینزیک و ای اکسترینزیک باز دوباره مو پتوی گذاشته کمان پتوی که فکتور ده فکتور چی را فال می ساخت پروترومبین را البته فکتور پینج فال می ساخت باز فکتور پینج فکتور یک با فکتور چی تبدیل می کرد فکتور دو تبدیل می کرد خو که باز فکتور دو دوباره می آمد همی فبرونو جنمی ساخت پس از نگاه کلینیکی ای اکسترینزیک پتوی در حدود سی ثانیه در بر می گیره تا از همی از طریق اکسترینزیک پتوی کاغولیشن کسکات ها فال شوه ولی انترینزیک پتوی در حدود چار چار الا پنج دقیقه در بر می گیره منت تا فال شوه و کاغولیشن کسکات ها را فال کنه و فبرین و فبرینو جنه بسازه وقتی که همی فبرین مش ساخته شد دیجه فبرین مش ساخته شد ای فبرین مشت میایه بالای همی پلتلیت پلک پلتلیت پلک ها میچسپ میچسپ و نمی مانه که ای پلتلیت پلک ها خطا بخوره چون دیجه جدار خون تیز است اگر یا خطا بخوره امبولوی و یا هم ترومبوز و امبولوی را میسازه به این خاطر ای حکمتش هست که دیجه همی پلتلیت پل... ف... فبرین مش دیجه قرار میگیره بالای تمام پلتلیت ها پلگ همیست بالای دیمی پلتلیت پلگ ها تاثیر کده و یار مستحکم میچسبانه و هم با فشار پچک می نمایش هم بایی کراس لینکشان و هم ایت جوری خواه بایی میکانیزم یا همی پلتلیت ها را محکم نگه می داره و تا ثابت باشن و خطا نبخورن اگر خطا خورد امبولی در ترمبوزه با وجود میارن خوب دوستا ای بود امی پلالیت پلک ای امی کواغلیشن کسکارت ها که به طریقه های و یا هم به پتوی های اکسترینزیک پتوی یا اینترینزیک پتوی فال می شد خوب دوستا حالا ما یک ترک را با شما نشان می توم که همی پتوی اکسترینزیک و اینترینزیک کواغلیشن کسکارت از یاد شما نرود ترک و یا تخنیک اشتاوری است که ما در میبان دنشت می کنم از نگاه رومی دبر نشته می کنم و حالا کمان پتوه یعنی حالا اول انترینزیک پتوه بر شما انترینزیک پتوه بر شما تخنیک شاید می توم بغیر از ده از فکتور دوازده با پایین پایین ما عدادها را تکرار کده می رایم یعنی به شکل نزولی عدادها را از دوازده شروع امی تو یازده بغیر از ده یعنی در نمیگیریم به خاطر که در دیجه گرفتیم دوازده یازده نو اشت دیجه خاتمت میتیم به شکل دوازده یازده در نمیگیریم به خاطر در دیجه گرفتیم نو و هشت خب از دوازده به یازده از یازده به نو نو به اشت این ترنزیک پتوی شد اکس ترنزیک پتوی چه قسم کدام طریقی یاد بگیریم اکس ترنزیک اکس ترنزیک ای تو یاد میگیریم که از سه شروع سه و هفت بود اکس ترنزیک پتوی پس ای چه قسم در ذهن ما بانه کسی هفت ای را 
جمع میکنیم سه جمع هفت ده سه جمع هفت در با ما داد یعنی ده ایجا اکسترنزیک پتویه از طریق محاسبه حل میکنیم سی جمع هفت ده و انترنزیک از, از دوازده شروع همیتون به شکل نزولی تا به هشت امتداد میابیم و کمان پتویه چی میکنیم کمان پتوی خو پنج ضرب در دو ضرب در یک یک ضرب در دو 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 ضرب در پین دو پین ده خدا در با ما داد پس با این تخنیک ما میتانیم که ای کمان پتوی شد کمان پتوی که ضرب کمان پتوی از از تخنیک ضرب باوجود میانیم یک ضرب در, ضرب در دو 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 پین ده و اکسترنزیک پتویه از جمع بوجود میاریم سه جمع هفت ده و انترنزیک پتویه به شکل نزولی از دوازده شروع کرد هم تو پایین هم ادام میریم دوازده یازده البته بی غیر ازده بخاطر در دیجه گرفتیم دوازده یازده در نمیگیریم نو هشت پس به تکنیک شما میتونید که انترنزیک و اکسترنزیک پتویه ها را باید خود داشته باشید خوب دوستا مرحله چارم بنامه کلارت ریتراکشن این ریپایر یاد میشه کلوت ریتراکشن یعنی همو لخته که تقبض میکنه و ریپایر و دوباره ترمیم میشه فرض کنید که همی جا چی شده بود تا تا یعنی جدارش تخریب شده بود و دیجا ون ویل برین فکتور و بالاخره همی پلاتلیت ها پلاتلیت اگرگیشن و همی سه مرحله صورت گرفته است و حالا مرحله چارم دیجا چه قسمه که صورت میگیره؟ دیجا فرض کنید اگر همی یک دست ما همی دست ما و ای دیگه دست ما یک دویشان اندوتل باشن و جدار داخل ما چی باشه؟ همی پلاتلیت ها لختر جور کده باشه دیجا همی یک دست ما با دیگه دست ما یک دویشان که اگر اندوتل بودن فرض کنیم یک دو کش میکنه همی اندوتل و ای داخل که همی به پلاتلیت ها لخته شدن یاره بارشان فشار وارد میکنه و یاره تقبض میتن که میره با نامی چیات میکنن پلاتلیت کانترکشن یاد میکنه که میره با نامی چیات میکنن پلاتلیت کانترکشن یاد میکنه وقتی پلاتلیت کانترکشن شد همی داخل که تمام پلاتلیت ها با هم دیگر لخته شده بودن یا تقبض میکنن و از داخل به بیرون مبراین زیادترشان به داخل جدار اویا مبراین که به نام پلاتلیت کانترکشن یاد میکنه و از داخل از این نمی پلاتلیت ها یک تعداد یک فاکتوری از به نام پلاتلیت دیرایف گروت فاکتور افراز میشه کی پلاتلیت دیرایف گروت فاکتور آمده و دیجا چون اسمود مثلا تخریب شده و رشته های کنکتیف تیشو و کلاجن هم تخریب شده ای دیجا میایه اسمود مثلا دوباره چی میکنه ترمیم میکنه اسمود مثلا ترمیم کرد و دیجا و رشته کنکتیف تیشو از سبب تخریب که از بین رفته بود ایرانیز دوباره ترمیم میکنه و میسازه ای هر دوره توسط پلاتلیت دیرایف گروت فاکتور ساخته میشه که این بنامی ریپایرینگ یا دوباره ترمیم یعنی مرحله دوباره ترمیم است مرحله دیگر بنام واسکولار اندوتیل گروت فاکتور یاد میشه که واسکولار اندوتیل گروت فاکتور نیز از داخل همی واسکولار اندوتیل گروت فاکتور از داخل پلاتلیت ها افراز میشن و یا آمده دوباره همی اندوتل که تخریب شده بود امیرار امین ها را دوباره چی میکنه میسازه اندوتل که تخریب شده است یار دوباره چی میکنه میسازه یار دوباره میسازه خب این مرحله چه تا حالا میایم مرحله پنجم که فبرونولایز است هست این میخوایم تشریح کنیم فبرونولایزیس در ایجا یک پروتین در جدار اندوتل باز هم یک پروتین قرار داره به نام توشیو پلازمینوجن اکتوید این فکتور که در نیز به نام استرپتو کینیز یاد می کند استرپتو کینیز نیز یاد می کند در ایجا همی توشیو پلازمینوجن اکتوید این فکتور یک پروتین به نام پلازمینوجن پلازمینوجن ایر آمده و دیجا تاثیر کده امی تشو پلازمینوجن اکتویتن فاکتور دیجا تاثیر کده پلازمینوجن به پلازمین تبدیل میکنه 
پلازمین تبدیل میکنه و همی پلازمین همه کلوت که دیجا ساخته شده است و بالاخره کلوت که دیجا ساخته شده است و با علای کلوت همی فیبرین که توسط فیبرین محکم گرفته شده است همی پلازمین ای دوز داره چیه؟ فیبرین ای چیه دوز داره؟ I love فیبرین میگه ما فیبرین دوز داره این می آیا فیبرینی که دیجیس امی را لایز می کنه فیبرونو لایزیس که این مرحله به نام فیبرونو لایزیس یاد می شه و تا فیبرینو لایز که دیجا یک پروتین دیگه فراز می شه به نام دی دایمر دی دایمر که همی یک نوع تشخیص است و او اشخاصی که زیادتر استرپتوکاینیز استفاده می کنند دواه های استرپتوکاینیز و یا هم توش پلازمیجین یک دویدن فکتور هایشان زیادتر فال می باشه در اونوها دی دایمر زیادتر وقتی که خونشان را چک میکنید در داخل خونشان پروتین های دی دایمر مالکول های کلان هستن آنها زیاد می باشن پس این پتوی به نام فبرونلایز زیاد یاد میشه خوب دوستای عزیز ما در باره همستاز است معلومات جدید برای شما را یک کردیم حالا می آیم یک تیداد دواهایی که بالای بروسه همستاز است تاثیراتی داره می هم در باره ازی برای شما یک تعداد ما البته ای دواها مفصلا در فارماکولوژی باید ما را تحت مطالعه قرار بگیره ولی حالا چون موضوع همستاز است هست یک کانسپ باید برای شما باشه که همین دواها نیز میتونه بالای همی سیستم تاثیرات داشته باشه ما گفتیم که در حالت فیزیولوژیک داخل رگه های خود ما اج و خون لخته نمیشه سبب چی یک تعداد میکانیزم ها رو برای شما تشریح کردم ولی یک میکانیزم شتوری بود که دیجا یک پروتین بود در جداری البته گلوکوزامین کانز بود گلوکوزامین و گلوکانز بود که او به نام هیپارین سلفات هیپارین سلفات یک پروتین کود میتاد به نام انتی ترومبین سی انتی ترومبین سی باز یک بیرق بالا میکد وقتی بیرق خود بالا میکد فکتور دو فکتور نو و فکتور دره غیر فال میکد و فکتور دو فکتور نو و فکتور ده در جمعه آمدن و غیر فال میساختن و وقت غیر فال شد از پلک جلوگیری میشه پس در اقتداد وقت چون مثال دسمنیتر انتوفاسکولر کوگولیشن و یا هم در اقتداد وقت که می خون سر به خود لخته ها ایجاد میکنه و یا هم در اقتداد وقت مریضی البته این می باشه باز در اون وقت ما می تانیم که همی دواها را استفاده کنیم یک دوا داریم ما به نام هیپارین هیپارین دوایی است که می آیا وقتی که ای خورده شوه ای می آیا امی پروتین انتی ترومبین سی را چی می کنه؟ تنبیه می کنه مضبط یعنی تنبیه می کنیش وقتی انتی ترومبین سی تنبیه شوه ای زیاد فال می شه وقتی زیاد فال چه فکتور دو فکتور نو و فکتور ده چی می شه؟ زیادتر غیر فعال نگه می داره فکتور ها را انتی ترومبین سی وقتی که زیاد فعال شد این فکتور های دو نو و داره غیر فعال نگه می داره و از بلدلت پلک فارمیشن آیا هم تشکل جدید پلک ها لخته ها چی می کنه جلوگیری می کنه و یک دیگه دواهایی که می هم برای شما تازه بتون ما گفته بودیم که دیگه وان ویل برن فکتور اگر جدا او یا تخریب شد وان ویل برن فکتور می آیا دیجا نصب میشه و اونول برن فکتور با سه نوه مالیکول ها افراز میکرد یکی ایدی پو بود دیگه ترومبکسین ترومبکسان ای تو بود و دیگه سیروتونین بود سیروتونین که ایدی پیش میامد در داخل جدار رگ دیجا امو حجرات میکروسکوپی که بنام پلتلیت یا صفحات دمویه را تنبیه میکدن تا یا خبر شوه که بیایه دیجه با هم دیگر بچسبن و از چی جلوگیری کنه؟ از خونریزی جلوگیری کنه از خونریزی جلوگیری کنه و این پلتلیت ها ما گفته بودیم که اگر یک پلتلیت باشه دیگه پلتلیت این دو پلتلیت با هم دیگر توسط یک مالیکول بود بنامه یک پروتین بود بنامه جی پی تو بی تری ای تری ای یک پروتین بود که توسط ازی با هم دیگر چی می شدن؟ می چسبیدن یک با هم دیگر توسط با هم دیگر برن فکتور هم باز یک پروتین دیگر با داشت با نامی جی پی ون بی ون بی که هم نیز در چسباندن صفات دمویه همراه با هم دیگر برن فکتور گمک می کرد 
و ای دی پی می آمد در اینجا ای دیگه پلت لیتار اخبار می خبر می داد که بیاید اینجا جرحه صورت گرفت است و یه ترمیم کنیم دوباره یعنی لخته شوین و از خونوزی جلوگیری شوه دیجا یک دوا از که امی ای دی پی را چی می کد؟ ای دی پی را نهی می کنه ای دوا به نام کلو پیدگرول یاد می شه چی؟ کلو پیدگرول دوایی است که امی مالیکول ای دی پی را نهی می کنه تا اه خبر را بده برای دیگه پلیت ها نبوره و دیگه پلیت ها دیگه نبیشتن با هم دیگر ما گفتیم ترومبکسان ای تو و سیروتونین این نامه آمده نمی سکون مسئله تقلص می دادن تا قطر تنگ شوه و از خونروزی جلوگیری شوه یک دواز او دیگه نیز بالا یزی تاثیرات داشته می باشه هر کسی دواز البته این سلسل کسی دست که به نام اسپیرین یاد می شه اسپیرین شاید شما در بارش آگاه باشید اسپیرین یک دوایی است که کوکس انهیبیتور است یعنی کوکس 2 و کوکس 1 دوش انهیبیت میکنه ترومبوکسین ای 2 رنیز این میای انهیبیت میکنه و از چی جلوگیر میکنه از خون ریزی یعنی از لخته شدن خون جلوگیری میکنه یا اسپیرین نیز ما میتونیم برای اشخاص که زیادتر لخته های منتشر خون یا دیسمنت اینتر واسکول کوگولیشن و یا هم دیت در امراض قلبی بازی یا مفصلا در فارماکولوژی شما تحت مطالعه قرار میدهید و همچنان یک دیگه دوایی که نمیمانه ام یک پلتلیت با دیگه پلتلیت توسط پروتین به نام جی پی تو بی تری ای با هم دیگه بچسبه یک دواز به نام اپ سکس مپ اپ سکس مپ اپ سکس مپ این دوایی است که میایه امی پروتین به نام جی پی تو بی تری ای چی میکنه؟ نهی میکنه وقتی که نهی شد نه 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 یک پلتلیت با دیگه پلتلیت با هم دیگه نمیچسبه همچنان می توانیم از دایرکت فاکتور انهیبیتور ها استفاده کنیم دایرکت فاکتور انهیبیتور مانند دایرکت فاکتور انهیبیتور ده یا 10 دایرکت انهیبیتور و یا هم پارادوکسا یک دواز به نام پارادکسا این دوای است که می آید امی فاکتور دوی که غیر فال بود انکتیف این فاکتور دو به نام ترومبین یاد می شد امی فاکتور دو را نمی مانه که فال شوه و از چی جلوگیر کنه از لخته یعنی از لخته شدن خون جلوگیری میکنه پارادوکسا نیز یک دوای است که ترومبین انهیبیتور است یعنی ترومبین انهیبیت میکنه ترومبین انهیبیتور است ها و همچنین یک دوای دیگری به نام وارفرین است وارفرین وجود داره وارفرین وارفرین که از ویتامین ک اکساید ریدکتیز انهیبیتور است یک تعداد فاکتور ها در بدن ما وجود داره که عبارت از فاکتور دو فاکتور هفت و فاکتور فاکتور دو فاکتور هفت فاکتور نو و فاکتور ده همچنان یک تعداد پروتین ها مانده پروتین سی پروتین اس یا پروتین ها و فاکتور هایی هستند که وابسته به ویتامین ک است هر وقت که ویتامین ک نبود اینها فال شدن نمیتونن یا مرتبط با ویتامین کا و وابسته با ویتامین کا می باشه و ویتامین کا اگر نباشه این فاکتورها فال نمیشه همچنان پروتین پروتین های C و S ها اینا وابسته با چی هستن ویتامین کا هستن این وارفرین که است ویتامین کا اکساید ریداکتیز انهیبیتور است که همی پروسه را چی میکنه نه میکنه وقتی پروسه نه شد از لخته شدن خون جلوگیری میکنه که در یک تعداد وقت ما نیز ما میتونیم که از وارفرین استفاده کنیم خب این دواها نیز میتونه ما را در یک تعداد امراض کمک کنه تا برای ماریز ماریز ها استفاده کنیم این بود معلوماتی که درباره هموستاز ما برای شما ارائه نبودم تا معلومات دیگر شما را به الله پاک و بی نیاز مسبارم الله حافظ